सिटीजन एफ एम नाइन्टी सेवन पॉइंट फाइव मेगाहर्ट्स नमस्कार ये तब नाम हो सीटिजन विशेष रिटिजन विशेष में हमी कु चाड़ पर्व में अथवा कुछ स्पेशल ओकेजन में विशेष व्यक्तित्व विशेष कुराका आज भी हमीस विशेष कुराका का एकजना अतिथि उपस्थित भैस वहाँ हो ग्रांडी इंटरनेशनल हस्पिटल को एनेस्थेसिओलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट मिलन थाजी आँसम विशेष कुरा यहाँ कार्यक्रम नमस्ते जो सुरूम चाड़ पर्व में छो हमी है दस में छो दस में अब चाड़ पर्व में अब विशेषकरी कस्ता खाने बिरामी आने ग खासकर अब दस में जो बिरामी होने जो पैला चाहे कुछ हस्पिटल को इमर्जेन्सी डिपर्टमेंट में जान इमर्जेन्सी डिपर्टमेंट चाहिए चाड़ पर्व को बेला में यूजली मानी डाइरिया लगने बांता होने जब चाड़ पर्व में धेरे खाइं और अस्वस्थ कुछ खाइं तीन खेरा चाहे मानी अस्वस्थ भग कार समस्या आई पर्च अभी इमर्जेन्सी डिप कु हस्पिटल को इमर्जेन्सी डिपर्टमेंट में पुग्स जो एज ग्रुप को मानी यूजली एज ग्रुप भाग मिडल एज को मानी जो जो चाहे खाना में रुचि राख्द अनेक थर अनेक थरी को खाना में रुचि राख्दन अरे हम मदिरा पान कर समस्या पड़ने धर जो अब दस कुछ चाहे अब दस में विशेष मसूर भी खाँच है अब चिल्लो पदार्थ खाने ग कस्तो खाले से अब मासु को प्रकार ले बनूं अथवा है ना खाने कुरा ले से हम लोग ये लाइफ ना करते मक असर पाने कर सके ये चार पर वो को बेला में हम लोग नेपाली ये वाले चाइन दे रहे हैं तो तीन तक कुरा आपको सेवन गार्सन दे रहे हैं तो कि ये वाला मासु ये वाला चाइन सॉफ्ट ड्रिंक्स शुरू सोडा बाको अन्य और कुछ चाइन मदिरा पान वालो ये तीन तक कुरा में चाइन ध्यान देना पड़ने वाला है हम लोग जो नॉर्मल अमेरिकन हार्ट कति कति को कति ग्राम में क्यालोरी लिने कति ग्राम में प्रोटीन लिने तो सब छुटा जब तो भाग बढ़ता मानी लिना लग्स रसूर जस्तु कि रेडमिट हु धेरे मात्रा में यूज करो समस्या आईपुग जो अब विशेषकर बच्चा को कुरा करूं है उन्हीं खेली रखा हम छोड़ रखा होना तीन ध्यान दीदेन सो बच्चा विशेषकरी कस्त खा खान पीने में अथवा कसरी केयर कर बच्चा कस्तु होनी घर में भाई बाहर तीर खाने उ चाक हो बाहर को मिठाई जो खुला छोड़े मिठाई हो मोमोर जो स्ट्रीट स्ट ये स्टल तैं ग खाने उ मन हो कंटामिनेटेड फूड जो सान सान बैक्टेरिया भाइरस लगे जो फूड हो खाँ खाए पे उन्नी समस्या आईपुग् जो ये बांता होने झाड़ा पखाला लगने तस्त समस्या बच्चा में आईपुग् कंटामिनेटेड फूड में धीरे समस्या आईपुग् अब बच्चा है बचा को लगी कति मात्रा में मसू खुआ पर्ने हो कि अब कि उ अब मसु नहीं नखुन पर्ने हो कि यूजली हम पपुलेसन में बच्चा सान एज को बच्चा मसु तो ती रुचन ते भर मसु धेरे खाने हम विज्ञान में तस्त कति मात्रा में दिने वाले छेन यूजली एडल्ट में कति दिने बिरामी भक्त बच्चा म बिरामी भक्त मानी में कति मात्रा में प्रोटीन दिने वाले छुटाइए तर बच्चा में तस्त छुटाइक नर्मली इसो हे जीरो पोइ एट ग्राम अलमोस्ट वन ग्राम पर केजी एक किलो में एक किलो को बच्चा छ एक ग्राम प्रोटीन जो कि साठी किलो को मं साठी ग्राम प्रोटीन पर डे में वहाँ को रिक्वायरमेंट होता हिसाब से हमें दिन मिले तर बच्चा में खास मसू को चाक होते रिस्ट्रिक्शन चाहिए जो वृद्धा भि को करूँ है वहाँ को अब डिफ्रेंट खाली अब बड़ी विक भैस है वहाँ लिशेषरी अब हेल्थ कसरी केयर कर सकता भाई कुछ वृद्धर में चाहे कस्त हो यूजली सिक्सटी फाइव इयर्स काटे प्रोटीन में अलग रिस्ट्रिक्शन कर किडनी हम नर्मल एज को जस्तु होते प्रोटीन हाई इंटेक अवस्था में वृद्धर में किडनी में अलग असर पड़ने संभावना चाहिए हो 
कोई कोई मानस कुने कुने बुद्धियार माँ होन्जा सभी माँ होन्जा बनने चाहिए चाहिए ना तर फिर इपनी ओल्ड इज में ही नहीं वहाँ को जो मसल जरूर होन्जा तेरे से देरे लॉस भाई से एक होन्जा तर मसल लाई बन ऑन लाई प्रोटीन नहीं चाहिए ना ते बर प्रोटीन चाहिए वहाँ को जो एडल्ट यो नॉर्मल यंग एज में जो ती प्रोटीन होन्जा ते तीने ली दाने ठीक है होन्जा इस तो लाख समाल आये चाहिए जस्तो वन महिलाएं बने 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट या ऑलमोस्ट वन 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 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इसको हिसाब ले चाहिए अब पचास किलो को ब्रिड अच्छा बनी वाले से पचास ग्राम पर डे को हिसाब में ठीक है ह अतः वह बनूँ ना तब एको ये थोड़ा लाम यो मेडिकल करियर में कस्ट खाली कॉम्प्लिकेशंस पाऊँ वैसा महिले अपनो करियर में सही तीस तो खासे ब्रिड और में सही धेरे न्यूट्रिशन ले रहे सही समस्या दिखे कुछ अच्छा ही ना तो हमरो जो नेपाल नेपाल को कॉन्टेक्स्ट में सही अब प्रोटीन हमरो पाको होते ना गांव और तेर ते दिख रहा है सही ब्रिड मांस चल से धेरे दुबला आया रहा वहाँ को मसल चलो लॉस भर रहा है सही लीन लीन मांस चल से दुबलो मांस ही होता है धेरे दुबलो ब्रिड दौर से धेरे दिखे कुछ तो मतलब से वहाँ को प्रोटीन से रिक्वायरमेंट पूरा ना बोलो जी और सामने आप बुजुर्ग पर रहा है ना मांस धेरे खाया रहा वन्ना पानी प्रोटीन ही कम भर अजर आह जस्तो अब मासूम को रखने जो हमारी ना दसे में अब मासूम को रामले लाम और समय समय स्टोर करते हैं हमारी ना तो अब क्या पाई एको साव बंदा फिर इसे अब तो स्टोर करने को रहा है लाइसे राम लोग इन्हों को आरेरा है ना अब विशेष अब विभिन्न हाले रोग रहे लाइन करते हैं ना अजर तो तेल लाइसे अब कसरी राम रामरो स्टोर बना रहे पनी अब ये वाला कुछ ऐसे क्यों बुझने पड़ सके पनी मासूर और दूध रस चीज़ जरूर इस तो जो प्रकार को कुछ और होने चाहिए पोल्ट्री कुछ और होने चाहिए तीन वाले चाहे रामरी फ्रीज कर रहा है ना बन चाहिए ये वाला कीटाणु होने चाहिए लिस्टेरिया बननी होने चाहिए लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस ब चीजों उसमें चल लाख सा अंतिम आमिल खाना दहेज़ से तो किटाणु जो सॉलिड भीतर पोस्ट सा यूज़ली यो चाहे यूज़ली है ना यो चाहे बहुत सारा बूढ़ों में मात्र लागनी रोग होने से इलेक्ट्रिक दहेज़ में एंजाइटी सुरो लागनी समस्या रोने से ते वाला यो इस तो खाल को इस तो परिकार को यो फ़ूड और लाइसे � कंटामिनेशन होने ना देने तरीका ले किटाणु ना लगने तरीका ले रैप करे रफ फोल में या प्लास्टिक में रैप कर रहे थे फ्रिज में से रामरी राम रो टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर में से रख रखी थी से राम रो उनसे जिस तो हम रो अब दस ही माह है ना अथवा जून्सु के साढ़े परमाणु मनु स्वीट से एकदम जरे कॉन्जी मुन्सा है ना आजू सो हम ले अब बीसेस करी इतने के बंदा नहीं सुनने को रहा था आजू अब स्वीट खाए बंसे अब जरे बिरामी मुन्सा स्के मुन्सा स मेडिकल उसमें अपने इसको फैक्ट सॉल्यूशन कस्टो बने अमरो शरीर में चाहे चाय नीचे चीनी का मात्रा होने चाहे चीनी ले चाहे अमरो शरीर में एनर्जी कैलोरी दीने होने चाहे जब यो ये चीनी चाहे यो सुगर बहुत को मानचियर में मानचियर ले धेरे सेवन करे में चाहे अमरो शरीर लाए चाय ने बंदा बढ़ता सुगर खाए माचे तो चाहे शरीर को लाए हानि कारक होने चाहे हमरो नशा यो रोगत को नॉलेज होने चाहे तेज माचे गौर और किन्ह चाहे अंते और के पची चाहे रामरी संचालन होता है ना रोगत अंते स्पची चाहे त्या नशा और फूट नहीं मखेरा रोगत को नॉलेज चाहे मखेरा फूट रहे चाहे स्ट्रोक रो होने चांसेस होने चाहे त या हमरो जो नेपाल में डायबिटीज रब प्रेशर को रोग युरु थे रेजन उन्हें को लाए ऐसे हैं ये चार परों में चाहे एकदम ध्यान दे रखा है नहीं पढ़ने को राव में यो सुगर सुगर ले बने को करा पढ़ने ये वाला चीज़ और जो उसमें चाहे हेल्थ रचा खाना पढ़ने चाहिए बस तो कोल्ड ड्रिंक्स सर्व करनी है ना कोल्ड ड्रिंक्स लेकिन अल्कोहल समान ले रहा है ना तो ऐसे में एकदम ही देरी कंज्यूम करें जाए तो अब कोल्ड ड्रिंक्स है लेकिन तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होता आवे आए ना बिजनेस करी पंच बर्दा एसिडिटी है रुबनी सुनीं जा तो कि अब कती समान से कंज्यूम कर दा कोल्ड ड्रिंक ये वाला कोल्ड ड्रिंक्स तो तेज़ तो खास ही होता है ना कोल्ड ड्रिंक्स पने को क्यों हो नहीं आ कोको कोला वाला शुरू करो ये 1880 में स्टार्ट हुआ कोको कोला वाले रा कोला वाले रा चाहिए आउट है पहला तो देखिए रा चाहिए तेज़ मात्रा सोडा और कोकिंग मिसेरब बने को उन्हें 
कोको कोला वनेर बने गए कोका वनेर बने गए थे अन्य पची चाहे त्यो त्यो बने गए चाहे कोस्ट उन्हें चीनी को मात्रा लाइज़ कंसेंट्रेटेड फॉर्म में बना कौन जस्ट टाइम ले ये वाला ग्लास में एक चम्मच चीनी आने को सब ने कोको कोला में चाहे एक ग्लास में चाहे आठ आठ चम्मच चीनी आए लेकिन तो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होंगे और कुछ कैफीन आए थे पहला तो कैफीन से पहुंचे गर्दा गर्दा क्यों नहीं कैफीन से अन्ना कोकिन से यो से दवाई को हिसाब ले ये चले नशा पदार्थ हो तेरे बाद उलाच कोकिन लाइसे रोक दियो अन्य पहुंचे जो कोकिन को ठाम जो कैफीन आए कैफीन आए रेपनी ठीक है � कोकिन को जस्ते दिन चावने जैसे मिसाइल अब ये कुछ रक्षा तो नहीं ये चीनी को कंसेंट्रेटेड फॉर्म होती हो तो वने को चीनी को धेरे मात्रा हो अतिक खाए पची कुने पनी यो सोडा बाइकार्बोनेट सोडा र यो कंसेंट्रेटेड फॉर्म सुगर मिसे पची जैसे सारे में पसी पची तो जैसे चीनी को मात्रा एकदम धेरे हो जाए � सुगर को मानसिक रूप से आसर करने चांस नहीं चाह। अन्य और कुछ ऐसे हम लोग बीएवरेज को करा करों ये अल्कोहल और होने चाह। अल्कोहल और ऐसे हम लोग अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ले चाह। कम मात्रा में अल्कोहल खाए बने जो मोटू को लाई राम रोहन चाह। पंचन। तो मोटू को रोग लाया को मान चलाए जाए। तेज मात्रा में खाए बने पर नहीं राम रोग होते नहीं तो जो डेंजर सुन चाह जस्ट तो कि अब ये वाला नॉर्मल एज में चाहे हमें ले 350 मल बियर पर डे अन्य 150 मल वाइन तीलियों को मात तीलियों बन जाए पर डे से मुटु गलाई राम रोन जा त्यो मानसियों में जस्ट माचे मुटु को रोक से ना तीन रोग जा रहा राम रोन्स तर त्यो वन्दे में फिर मानसिले रॉन्ग मैसेज की लिंचा बने मुटु को रोग लागो मानसिले पनी लो यो ये तीलियों बन जा डॉक्टर बने को मुटु राम रोन्स नेर खान रोन्स तर त्यो से है ना मुटु को रोग ना भागो मानसिले चाहिए त्यो ठीको तर मुटु को रोग भागो मानसियो ला चाहिए तुली ना चाहिए राम रोई ना जस्ट ये उड़ा अब एकदम ही आउट ऑफ़ द बॉक्स कहने से रहना चाहिए नहीं हो जनरली अब की बनी इंसान बंदा फिर ये अब कोई लेकिन बियर खाए बंदा पेट को किरा मार सा बनी इंसान है ना दिस सब के तास आगे पेट को किरा बंदा पनी यूजुअली हम लोग यूरोलॉजिस्ट होले चाहिए के प्रिस्क्राइब करने इंसान बनी अब किडनी में स्टोन अब स्टोन से ही पेट किडनी को जो नॉलेज पिशाब में जाने जो नॉलेज उनसे ब्लाइडर में जाने नॉलेज यूरेटर बन जाओ तो इसमें बीच में आज ही डंगा और और के कुछ आ बने या किडनी माल किडनी माथी डंगा और और के कुछ आने बियर खाने के लिए पिसा वाली प्रेशर पड़ चाहिए तेल का दहिल चाहिए तो प्रेशर ले डंगा चाहिए बाहर जाने बनने से सोचा ही हो अन्य उनसा बने तेल ठीक बने उनसा जान से बने तर कीटाणु मार � तब एक ऑल मेडिकल करियर में है ना अब बिगत का अगले बरस है तो मैं जस्ट तो दस इतिहार बनूं जून से के चार पड़ मामा अल्कोहल खाया रहे देरे रोड एक्सीडेंट रहे उन्हें गर्स है ना त्यो कुरा है मतलब ऐसे कम आउं दे गए कुछ हॉकी ऐसे बनी स्थिति तेज रहा पहला को बंदा ऐसे देरे कम साइले ता मैं पास ज़्यादा पनी बहुत सी रहेगा कुछ तेल का धेरी कम भाई रहेगा कुछ तो तेरा पहला को बंदा धेरी कम बहुत कुछ तेरा सुन्ने मात्रा में चाहे बहुत कुछ है ना जिस रोड एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट रूप भाई रहेगा कुछ आये रहेगा कुछ रक्सी खाया रहा एक्सीडेंट भाई रहा मैच रहा आये रहेगा कुछ तो चाहे य जो सब हम लोग गांव घर में हैं ना बनो मज़ा इस तो खाले ठोमा जाए अब मेडिकल लिए आमी तेरी पहुँच सही ना है ना वहाँ यार मज़े क्या करें इंसान बंदा फिर इसे अब आप ही जानने डॉक्टर भाई रहा है ना जी मन लाये ते और सभी खाये हो है ना अब के बिरामी होने वित्तीय पैरासिटामल खाई दे या तो वह फ्लेक्सन खाई दे है ना तेल नहीं को उनसा बन रहा आप ही डॉक्टर बनना होज़ नहीं उनसा है ना सो वहाँ है कुछ ऐ पॉसिबल है ये लेकिन ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस अथवा हेल्थ में कुने एफेक्टेड हुआ सर आवश्यक हुआ सर अब जस्ट कि हमें ले पैरासिटाम अतः इसको एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं उनसे अब जो तो पैरास्टमोल अब तेरे खाए बने लीवर फेलियर उन्हें चांसेस हों जो अब सिंपल अब फ्लेक्सन को करा करना बस फ्लेक्सन में जैसे आइब्रोफिन बनने हों जो तो आइब्रोफिन से किडनी को लाये राम रोंग देना कि ना तेरे खाए बस किडनी लाज़ बिस्तर डैमेज कर दे जान से पच्ची कर किडनी फेलियर पनी होना सब में चांसेस शुरू होने जा अतः इस तरह और दवाई और तो खासे गांव में पाएं देना अब झाड़ पकड़ा लागू से मेट्रो नज़ोल हो रहे हैं इंस तो मेट्रो नज़ोल खाया 
त्यो डाइसल्फिराम लाइक एक्शन भन्ने हुन्छ कि त्यसले चाहिँ झन् उल्टा ह्याङओभर र बान्ता हुने जस्तो हुन्छ त्यसको त्यस्तोहरुको छुट्टै साइड इफेक्ट्सहरु हुन्छ जस्तो अब यो दशैंमा हैन दशमी केन्द्रित हुन चाहेमा हैन जस्तो अब युरिक एसिड देखिन डायबिटीज अब नेपालीहरुमा सबभन्दा बढी भएको समस्याहरु हो सो अब यस्तो समस्या भएको व्यक्तिहरु चाहिँ दशैंमा विशेष गरी के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला अब रोग लागको जस्तो डायबिटीज युरिक एसिड र ब्लड प्रेसर हाई भएको या मोटुको रोग पहिलेबाट लागको मान्छेहरुमा चाहिँ कति मात्रामा खाने के मात्रा खाँदा उहाँलाई ठीक हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ पहिले डाक्टरले पनि भनिसकेको हुन्छ त्यही कुरा फलो गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो कि अब डायबिटीज भएको पेसेन्टहरुमा रक्सीको मात्रा कम खाने मासु चिल्लो मात्रा कम खाने रक्सीको मात्रा कम खाने त्यस्तो अनि प्रेसरको रोगमा पनि त्यस्तै हो सबै मात्राहरु कम गर्दाखेरि चाहिँ ठीक हुन्छ जस्तो लाग्छ यस खाँदै नखानु भन्नु हुन्न यस कम खानु पर्यो अब आफ्नो तरिकाले खाने हो त्यो उहाँलाई चाहिँ अब सुगर कतिको छ उहाँको उहाँले चाहिँ जो सुगरको रोग लागेको मान्छे हुन्छ उहाँलाई आफूले थाहा हुन्छ उहाँको सुगर कतिको हाई छ उहाँले डाक्टरलाई रिपिटेडली देखाइरहेको हुन्छ अब उहाँले डाक्टरले पनि भनिरहेको हुन्छ कति खाँदा ठिक हुन्छ कति खाँदा ठिक हुँदैन त्यसको हिसाबले जाँदाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो अब दसैँ र चाडपर्व आयो भन्दामा धेरै खाएर चाहिँ आफूलाई नराम्रो कुरामा निम्त्याउन चाहिँ राम्रो होइन जस्तो अब पहिले पहिले चाहिँ हैन के भनिन्थ्यो भन्दा फेरि चाहिँ रेड मिट नखानु हैन त्यसले अब हेल्थ सम्बन्धी कम्प्लिकेसन गर्छ भन्ने कुरा भए थियो अब अहिले चाहिँ मैले सुनि मुताबिक हैन सी फुड पनि नखानु भन्छ नि हैन यो कुरामा कतिको अब चाहिँ हजुर कस्तो भने रेड रेड मिटहरु भनेको पहिला चाहिँ यो क्लियरिफाइ गर्नु पर्छ रेड मिट भनेको के हो व्हाइट मिट भनेको के हो रेड मिट भनेको कुनै पनि मासु जसमा हामीले माया ग्लोबिन भन्छ त्यसमा चाहिँ मसल्सहरू धेरै हुन्छ र त्यसमा चाहिँ त्यो रातो देखेको हुन्छ अनि पकाएपछि झन् त्यो रातो या कालो रङमा बनिन्छ त्यो चाहिँ रेड मिटमा गनिन्छ अनि व्हाइट मिट भनेको चाहिँ जो सानो सानो मसल्सहरू जसमा चाहिँ सेतो देखिन्छ पकाएपछि पनि सेतै हुन्छ जस्तो कि हाम्रो यो कुखुराको मासुहरूमा पनि मासु पनि थाइ यो लेग्सहरूपट्टि चाहिँ रेड मिट गनिन्छ अनि माथि ब्रेस्ट जो चिकनको ब्रेस्टहरू हुन्छ त्यो चाहिँ व्हाइट मिटमै गनिन्छ त्यो पकाए पनि हेर्दा पनि सेतै हुन्छ पकाएपछि पनि सेतै हुन्छ अनि माछाहरू पनि अब त्यो पनि व्हाइट मिटमै गनिन्छ अब पोर्क पोर्क पोर्कको मासुहरू बन्दिर बङ्गुरको मासुहरू पनि व्हाइट मिटमा गनिन्छ कति पार्टहरू उनीहरूको व्हाइट मिट हुन्छ कति पार्टहरू रेड मिट हुन्छ जुनमा मसल्स धेरै हुन्छ माया ग्लोबिन्स धेरै हुन्छ त्यो पकाउने हेर्दाखेरि कालो देखिन्छ पकाउँदाखेरि पनि कालो हुन्छ त्यस्तो पार्टहरू चाहिँ रेड मिट गनिन्छ अनि त्यो रेड मिटले चाहिँ के भन्छ भने यो रेड मिट चाहिँ कार्सिनोजेन्स हुन्छ यो चाहिँ पछि गएर चाहिँ कोलोरेक्टल क्यान्सल्स क्यान्सर्सहरू गर्न सक्छ यसलाई चाहिँ ग्रेड वन मै राखेको छ यो चाहिँ क्यान्सर हुने चाहिँ चान्सेस चाहिँ धेरै छ यसबाट त्यही भएर रेड मिटहरू चाहिँ धेरै कन्ज्युम नगर्दा राम्रो हुन्छ तर प्रोटिन पनि हाई हुन्छ यसमा त्यही भएर यो एक्सर्साइज गर्ने मान्छेहरू अनि अरू जुन एकदम हार्डवर्क गर्ने मान्छेहरू चाहिँ यस्तो खाना रुचाउँछ तर प्रोटिनसँगै यसले अर्को कार्सिनोजेन्सहरू पनि इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो कम मात्रामा खाँदा हेरेर खाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ अनि अर्को वा सी फुडको कुरा गर्नुभयो सी फुडहरू पनि सी फुड नखाने भनेर चाहिँ होइन सी फुड चाहिँ कस्तो हुन्छ भने युजली धेरै जस्तो प यो नर्मल पपुलेसनबाट चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्टमा चाहिँ अराउन्ड टेन टु ट्वेन्टी पर्सेन्टमा चाहिँ एलर्जिक रिएक्सन्स हुन्छ सी फुडसँग त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ नखानु भनेर चाहिँ डक्टरहरूले चाहिँ अब एलर्जिक छ भने चाहिँ नखानु भनेर चाहिँ भन्छ अब एलर्जिक हुने कस्तो हुन्छ त्यो खाएपछि चाहिँ चिलाउने या बान्ताउने या डाइरिया आउने त्यस्तो खालको एलर्जिक रिएक्सन छ त्यस्तो सी फुड खाएपछि त्यस्तो छ भने चाहिँ नेक्स्ट टाइम नखाँदाखेरि राम्रो हुन्छ सी फुड चाहिँ यसो हेर्दाखेरि हाम्रो साइन्टिफिकली हेर्दाखेरि चाहिँ सी फुड चाहिँ व्हाइट मिटमा गरिन्छ अनि यो राम्रो पनि यो फुड यो फिसहरू यो क्र्याब्सहरू अनि सेल्फिसहरू यो राम्रो शरीरको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ राम्रो प्रोटिन्सहरू हुन्छ यो सी फुड खाँदा केही फरक परेन फरक पर्दैन तर एलर्जिक भएको मान्छेहरू चाहिँ नखाने अब यस्तो कुराहरू छ होइन जस्तो अब गाउँतिर भनौँ होइन यति बेला अब दसैँको समय छ होइन सबै अब स्वास्थ्य चौकीहरू बन्द हुन्छ होइन अब उहाँहरूलाई अब हेल्थमा केही कम्प्लिकेसन आइहालेमा चाहिँ घरमै बसेर अब रिलिफ मेथडहरू चाहिँ के के गर्न सकिन्छ राम्रो प्रश्न यो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ चाडपर्वमा चाहिँ हाम्रो सेवन गर्ने कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई रोग लाग्ने या त्यस्तो इमर्जेन्सीको कन्डिसन्स आउँछ जस्तो कि अब 
मासुर खान्छन् रक्सी खान्छन् अनि धेरै कोको कोलाहरु खान्छन् अब खाने कुराहरुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पाकेको र नपाकेको कुरा हुन्छ नपाकेको कुराहरु खाँदा खेरि चाहिँ रोग रोग लाग्न सक्छ जस्तो टेपमहरु अनि अरु सेन्सेनो प्यारासाइट्सहरु लाग्न सक्छ त्यसले गर्दा खेरि डायरिया हुने चान्सेस हुन्छ अनि अरु चाहिँ चिल्लोहरु खाए भने चाहिँ ग्यास्ट्रिक हुने चान्सेसहरु हुन्छ त्यो ग्यास्ट्रिक चिल्लोले गर्दा खेरि हुन्छ नेपालीहरु धेरै चिल्लो खान्छन् अनि अरु चाहिँ हामीले रक्सी रक्सीहरु धेरै खाएर चाहिँ रक्सीले धेरै खाएर मान्छेलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एग्रेसिव हुन्छ लडाई गर्छन् फाइट गर्छन् त्यसले गर्दाखेरि चोटपटक लाग्ने चान्सेसहरु हुन्छ अब यो दुईटा कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ भने अब यसलाई चाहिँ कसरी ट्रिट गर्न सक्छ अब डायरिया भएको छ खाने कुराले गर्दाखेरि के समस्या आएको छ जस्तो डायरिया ग्यास्ट्रिक भएको छ डायरिया चाहिँ अब दुई तीन दिनसम्म हल्का डायरिया भएको छ या बान्ता भएको छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ जीवन जल खाएर ठिक गर्न ठिक त होइन त्यसको समस्याबाट चाहिँ राहत पाउन सक्छ तर त्यो चाहिँ अलि बढ्ता हुँदै गयो भने तिन दिन भन्दा बढ्ता भइरहेको छ डायरिया अब पहिला छ चोटी हुन्थ्यो भने दस चोटी भइरहेछ पन्ध्र चोटी भइरहेको छ अनि दिशामा रगतहरू पनि जान लागिरहेको छ या बान्ता गर्दा बान्तामा पनि रगत गइरहेको छ त्यस्तो भन्यो भने चाहिँ टर्सरी सेन्टरमा लिएर आएर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ जस्तो कि अब त्यो कुनै पनि कुराले हुन सक्छ किटाणु ल्याउन सक्छ या अरू कुनै कुरा कुराले हुन सक्छ त्यो चाहिँ हेरेर चाहिँ टर्सरी सेन्टरमा चाहिँ ल्याएर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गराउनुपर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ रक्सीको कुरा भइहाल्यो रक्सी चाहिँ अब रक्सी खाएपछि मान्छेहरू मातेर लड्छन् त्यस्तो गर्दाखेरि चोटपटक लाएर गहिरो चोटपटक लायो भने चाहिँ अब टर्सरी सेन्टरमा आएर नै ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ अनि अब सुगरहरू अब ब्लड प्रेसरहरू त्यस्तो बढ्यो भने चाहिँ त्यो त्यसको लागि पनि टर्सरी सेन्टरमा आएर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ तर यो सानोतिना समस्याहरू झाडा पखाला अनि बान्ता अनि त्यसपछि पेट दुख्ने हल्का पेट दुख्ने चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ जीवन जलहरू सेवन गरेर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ जस्तो एउटा फ्याक्ट जान्न खोजेँ मैले हजुर जस्तो अब तपाईँ धेरै वर्षदेखि यही मेडिकल सेक्टरमा हुनुहुन्छ होइन पहिले पहिले चाहिँ होइन अब मान्छेहरू हेल्थ कन्सियस नगरेर धेरै बिरामी हुने गर्थे होइन तर अहिले चाहिँ हामी हेल्थ कन्सियस भइरहेका छौँ कि हामीमा अझै पनि एवेरनेसको कमी छ यो फ्याक्ट चाहिँ मैले अब तपाईँको मेडिकल करियरमा होइन अब वर्षौँ पिछे आउने पेसेन्टहरूलाई हेरेर होइन घट्दै गएको छन् कि के छ भन्ने कुरामा पहिला भन्दा त अहिले धेरै कम भइसकेको छ आजकल त गाउँहरूमा पनि पिएचसीहरू हुन्छ क्याम्प्सहरू गइरहेको हुन्छ यो सहरबाट गाउँतिर क्याम्पहरू गएर अवेरनेसहरू चाहिँ दिइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पहिला भन्दा आजकल मान्छेहरू रक्सी पनि कम खानेहरू पनि छन् मासु माछाहरू कम खाने धेरै जस्तो अब मसँग काम गर्ने साथीहरू थुप्रै छन् भेजिटेरियन भइसकेको छन् भेजिटेरियन भइसकेपछि चाहिँ मासुको अनि यता म का यो मोटो सम्बन्धी रोग लाग्न अनि यो चिनीको रोग लाग्ने सम्बन्धी कुनै भएन होइन त्यही भएर चाहिँ पहिलाभन्दा अहिले अवेरनेस धेरै छ अवेरनेस धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ बिरामीहरू यो चाडपर्वमा चाहिँ कम जस्तो अब हाम्रो महान चाड छ होइन त्यहाँ अब हामीलाई जतिजनाले पनि हेरिरहनु भएको छ होइन उहाँलाई चाहिँ अब आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल यो दसैँमा कसरी राख्न सकिन्छ यो दसैँमा चाहिँ दसैँ तिहारको या कुनै पनि चाडपर्वमा चाहिँ हामीले खाँदाखेरि चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ अब कस्तो खालको खाना खाइरहेको छौँ चिल्लो छ कि छैन कस चिल्लो छ भने कस्तो घिउमा बनाएको छ होइन कस्तो घिउमा बनाएको छ के खाइरहेको छ अब जस्तो रक्सीहरू खाइरहेको छन् कति मात्रामा खाने होइन सोडा कोको कोलाहरू खाइरहेको बेलामा चाहिँ कति मात्रामा खाने यो सबै कुराहरू चाहिँ अहिले ध्यान पुर्याएर खानुपर्छ लाग्छ कार्यक्रम आइदिनु हस् थ्याङ्क यू नमस्ते सिरिजन एफएम 97.5 मेगाहर्ज टुडेज बेस्ट ट्यून